ఫ్రెండ్స్ నేను మీ లఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్షన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ చాలా రోజుల నుంచి చాలా మంది మిత్రులు మన ఛానల్ వీడియోస్ కింద ఫైవ్ జీ గురించి కొన్ని కామన్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఫైవ్ జీ మొబైల్స్ మన ఇండియాకి ఎప్పుడు వస్తాయి అలాగే ఫైవ్ జీ మొబైల్స్ ఇప్పుడు మన ఇండియాలో లాంచ్ అయితే వాటిని తీసుకోవచ్చా లేదా అలాగే ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న మొబైల్స్ ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్కి సపోర్ట్ చేస్తాయి లేదా అసలు ఫైవ్ జీ మన ఇండియాకి ఎప్పుడు వస్తుంది ఒకవేళ వస్తే ఎలాంటి నెట్వర్క్ చూజ్ చేసుకోవాలి ఇలాంటి ఫైవ్ జీ గురించి చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తున్నాయి సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటినీ కలిపి అన్నిటినీ రిలేట్ చేసి ఒక సింపుల్గా ఒక ఐదు క్వశ్చన్స్ లాగా మార్చాను ఈ ఐదు క్వశ్చన్స్కి ఇప్పుడు మీకు సింపుల్గా అర్థం అయ్యేలాగా కొన్ని ఆన్సర్స్ ఇస్తాను సో వీటిని కానీ మీరు క్లియర్గా అర్థం చేసుకున్నారు అనుకోండి ఫైవ్ జీ మీద మీకున్న అపోహలు అనుమానాలు అన్ని డౌట్స్ కూడా ఈజీగా క్లియర్ అవుతాయని ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఇక ఆలస్యం చేయకుండా వాటికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ ఏంటనేది చూసేద్దాం సో వీడియోలకు వెళ్ళడానికి అంటే ముందు ఫ్రెండ్స్ నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఎవరైతే ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో కింద ఒక సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాని మీద కూడా ట్యాప్ చేసి వెంటనే బిల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను ఏదైనా కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను అనుకోండి వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది అలాగే వీడియోని కొంచెం లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి రకరకాల మీ ఫ్రెండ్స్ సోషల్ మీడియా గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా సో వాటిలో మన వీడియోస్ని షేర్ చేసి మన ఛానల్ కొంచెం సబ్స్క్రైబర్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయండి ఇక మనం ఆలస్యం చేయకుండా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటనేది చూసేద్దాం వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫైవ్ జీ మొబైల్స్ మన ఇండియాకి ఎప్పుడు వస్తాయి సో ఫైవ్ జీ మొబైల్స్ అయితే ఇంతవరకు మన ఇండియాలో ఏది లాంచ్ కాలేదు కానీ కొన్ని మొబైల్స్ అయితే మన ఇండియాకి సంబంధించిన బిఐఎస్ సర్టిఫికేషన్ లాంటివి అయితే సర్టిఫికేషన్స్ అయితే పొందినాయి నిన్ననే మనకి షోమి సబ్రాన్ రెడ్మీకి సంబంధించిన రెడ్మీ కే థర్టీ ఫైవ్ జీ అనే మొబైల్ కూడా మన ఇండియాలో బిఐఎస్ సర్టిఫికేషన్ అయితే తీసుకుంది సో అంటే ఖచ్చితంగా త్వరలో మన ఇండియాలో లాంచ్ అయితే అవుతుందని అర్థం అది లాంచ్ అయిన తర్వాత ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఏమో వ్యాలిడ్ పీరియడ్ ఉంటుంది ఆ పీరియడ్ లోపల వీళ్ళు ఖచ్చితంగా లాంచ్ అయితే చేస్తారు అలాగే ఫైవ్ జీ మొబైల్స్ ఇప్పుడు మనం వస్తే వాటిని మనం తీసుకోవచ్చా లేదా ఖచ్చితంగా తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఒకవేళ ఫైవ్ జీ మొబైల్ కాదు మొబైల్ వస్తుందంటే ఖచ్చితంగా దాంట్లో కొన్ని కొత్త అప్గ్రేడ్స్ అనేవి వస్తాయి అది టెక్నికల్గా కావచ్చు నెట్వర్క్ పరంగా కావచ్చు కెమెరా పరంగా కావచ్చు ఏదైనా సరే కొన్ని అప్గ్రేడ్స్ అయితే ఖచ్చితంగా వీళ్ళు ఇస్తారు కాబట్టి మొబైల్స్ అయితే కొనొచ్చు వాటి గురించి ఎలాంటి డౌట్ అయితే లేదు అలాగే ఇప్పుడు ఫైవ్ జీ మొబైల్స్ లాంచ్ అయినాయి అనుకోండి ఆ ఫైవ్ జీ మొబైల్స్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్న ఫోర్ జీ నెట్వర్క్ సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా సో ఈజీగా సపోర్ట్ చేస్తుంది దీనికి ఎందు ఇంకా సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మనిషి ఉన్నాడు ఆ మనిషి డెబ్బై కేజీల వరకు మోయగలడు ఒక బస్తాను ఒక రాయు లేకపోతే ఏదైనా కావచ్చు సో డెబ్బై కేజీలు మోసేవాడు ఫార్టీ కేజెస్ మోయలేడా సో ఖచ్చితంగా మోస్తారు కదా అంటే ఫైవ్ జీ వరకు నెట్వర్క్ సపోర్ట్ చేస్తే ఆ ప్రాసెసర్ ఖచ్చితంగా మనకి ఫోర్ జీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుందని అర్థము ఇంకా సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు మనం ఫోర్ జీ మొబైల్స్ వాడుతున్నాం దగ్గర మారుమూల ఊళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మనకి ఫోర్ జీ ఉండదు త్రీ జీ మనకు చూపిస్తుంది కదా అలాగే త్రీ జీ కూడా లేదనుకోండి టూ జీ కూడా చూపిస్తుంది కదా అంటే ఏంటి ఫైవ్ జీ వచ్చినా కానీ ఈ నెట్వర్క్స్ అన్ని కూడా మనకి సపోర్ట్ చేస్తాయని అర్థము ఇక ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న మొబైల్స్ ఫైవ్ జీకి సపోర్ట్ చేస్తాయి లేదా సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్కి రివర్స్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నలభై కేజీలు మోయగల మనిషి ఉన్నాడు అతనికి ఒకేసారి మనం డెబ్బై కేజీలు ఉన్న బస్తాని ఒక తల మీద పెట్టినాం మోస్తాడా ఖచ్చితంగా మొయలాడు వెంటనే చతికిలబడి కింద పడిపోతారు కదా సో అదే అనమాట సింపుల్ ఆన్సర్ ఫైవ్ జీ అనేది మనకి ఇప్పుడు ఉన్న ఫోర్ జీ మొబైల్స్ అయితే సపోర్ట్ చేయదు టెక్నికల్ గా చెప్పాలంటే మనకి ఫైవ్ జీ మొబైల్ ఒకవేళ మీకు ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ సపోర్ట్ చేయాలంటే అందులో ఉండే మోడమ్ అనేది హార్డ్వేర్ హార్డ్వేర్ అనేది మనం సాఫ్ట్వేర్ పరంగా మనం అప్గ్రేడ్ అయితే చేయలేము అనమాట అంటే ఫోర్ జీ సపోర్ట్ చేస్తున్న నా మోడమ్ని మనం ఫైవ్ జీ సపోర్ట్ చేసే మోడమ్ లాగా మార్చలేము ప్రాసెసర్ ప్లస్ మోడమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక ఫోన్ అనమాట ప్రాసెసర్ ఏమో మనకి అన్ని టాస్క్లు మోడమ్ ఏంటంటే నెట్వర్క్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి యాక్సెప్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది సో ఫైవ్ జీ మోడమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎక్స్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అనేది మోడమ్స్ ఉంటాయి ఆ ఫైవ్ జీ సపోర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ మనకి కోల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ జీ కానీ లేదంటే కోల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కానీ లేదంటే మీడియా టెక్ సంబంధించిన మీడియా టెక్ డైమండ్స్ త్రీ థౌసండ్ కానీ ఇలాంటివి ఫైవ్ జీ ప్రాసెసర్లు అనేవి ఇప్పుడు మనకి
అవకాశం అయితే లేదు ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఫైవ్ జీ అసలు మన ఇండియాలోకి ఎప్పుడు వస్తుంది సో యాజ్ పర్ టెలికామ్ మినిస్టర్ రవిశంకర్ గారి గురించి రీసెంట్ గా మనకి ఆయన చెప్పిన ఒక ఇంటర్వ్యూ ప్రకారం అయితే మనకి ఫైవ్ జీ అనేది మన ఇండియాలో ఇనిషియల్ గా స్టార్ట్ అవడం అనేది ఆఫ్ తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అంటే మనకి ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఖచ్చితంగా ఇది మన ఇండియాలో స్టార్ట్ అవుతుందని ఈయన కన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చారు సో ఫైవ్ జీ అయితే ఖచ్చితంగా మనకి ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ తర్వాత స్టార్ట్ మాత్రమే అవుతుంది ఇంకా దీనికి చాలా తత్తంగా ఉంటుంది అసలు ఫైవ్ జీ రావాలంటే ఏంటి మనకు కావాల్సింది అంటే ఫైవ్ జీ మన ఇండియాలో తీసుకురావాలంటే ఫస్ట్ దానికి కొన్ని కండిషన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఫస్ట్ ఫైవ్ జీకి సంబంధించిన అనౌన్స్మెంట్ లేదంటే యాక్షన్ అనేది జరగాలి అనౌన్స్మెంట్ యాక్షన్ ఇంతవరకు మనకి అఫీషియల్ గా ఏమి రాలేదు నెక్స్ట్ మనకి ఈ ఫైవ్ జీ ఒకవేళ యాక్షన్ కానీ మొదలైంది అనుకోండి స్పెక్ట్రం వేలం అంటారు కదా సో ఈ స్పెక్ట్రం కానీ మనకి యాక్షన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ చూపించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒకటి వస్తువు అమ్ముతున్నారు అనుకోండి దాన్ని కొనుక్కునే వాళ్ళు ఉండాలి కదా సో అలా దాన్ని యాక్షన్ వేసిన తర్వాత ఇన్వెస్టర్స్ అనే వాళ్ళు కావాలి అంటే ఇప్పుడు మనకి జియో వడాఫోన్ ఎయిర్టెల్ వీలు కాదు వీలు ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీలు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళకి ఇస్తారు అంటే మన ఇంట్లో ఫంక్షన్ జరుగుతుంటే మనం భోజనాలు వండకుండా వేరే వాళ్ళకి మనకి క్యాటరింగ్ ఇస్తూ ఉంటాం కదా అలాంటిది అనమాట సో వీళ్ళు నెట్వర్క్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు కానీ ఫైవ్ జీని ఇన్వెస్ట్ చేసి దాన్ని డెవలప్ చేసే వాళ్ళు మాత్రం వేరే వాళ్ళు ఉంటారు లైక్ మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా మన ఇండియాలో ఇప్పటి వరకు రిజిస్టర్ అయిన కొన్ని పాపులర్ కంపెనీలు ఏంటంటే ఫైవ్ జీ మీద మేము వర్క్ చేస్తామని ఒప్పుకున్న కంపెనీలు నోకియా ఎరిక్సన్ ఇవి రెండు కలిపి ఒకళ్ళు ఒప్పుకున్నారు అలాగే జట్టి ఇంట్రెస్ట్ గానే ఉందని చెప్పింది అలాగే హువావే కంపెనీ కూడా మనకి ఇంట్రెస్ట్ గా ఉందని చెప్పింది దాని గురించి కూడా కన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇచ్చింది మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అలాగే చైనాకి సంబంధించిన ఇంకొక కంపెనీ చైనా మొబైల్ అనే వాళ్ళు కూడా మన ఇండియాలో ఫైవ్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి రెడీ ఉన్నారు అలాగే కొన్ని యుఎస్ కంపెనీలు కూడా మన ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి రెడీ అయితే ఉన్నారు సో వీళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు జియో వడాఫోన్ ఎయిర్టెల్ వీళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళు అవి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి డెవలప్మెంట్ చేసి సో దాన్ని ఎక్స్పాన్షన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు వీళ్ళకి డబ్బుల రూపంలో చెల్లిస్తూ ఉంటారు అనమాట వాళ్ళ నెట్వర్క్స్ అనేది వాడు అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఫైవ్ వడాఫోన్ ఐడియా వీళ్ళందరికీ టవర్లు ఉన్నా కానీ ఆ టవర్లు ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సింది డెవలప్మెంట్ చేయాల్సింది టెక్నికల్ గా హార్డ్వేర్ పరంగా వాళ్ళు మార్చాల్సింది వాటి ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని అడ్జస్ట్ చేయాల్సింది మాత్రం థర్డ్ పార్టీ వల్ల అనమాట సో ఇదంతా జరగడానికి మాత్రం కొంచెం టైం అయితే పడుతుంది ఒకవేళ మన ఇండియాలో సెకండ్ హాఫ్ లో కానీ ఫైవ్ జీకి సంబంధించిన యాక్షన్ జరిగినా కానీ దానికి సంబంధించిన అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్స్ వచ్చినా కానీ సో మేజర్ గా ఫస్ట్ మనకి పెద్ద పెద్ద సిటీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో హైదరాబాద్ ఢిల్లీ బాంబే అలాగే మనకి బెంగళూరు చెన్నై ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద సిటీస్ లోకి అది రావడానికి ఒక సిక్స్ మంత్స్ నుంచి వన్ ఇయర్ అయితే ఖచ్చితంగా పడుతుంది అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ మధ్యలోకి అయితే వెళ్తుంది ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న సిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి విజయవాడ కావచ్చు లేకపోతే తిరుపతి కావచ్చు లేకపోతే ఇంకా వరంగల్ కావచ్చు ఇలాంటి కొన్ని కొంచెం అబౌవ్ మిడిల్ ఏజ్ సిటీస్ ఉన్నాయి కదా సో అలాంటి సిటీస్ రావాలంటే మనకి కొంచెం ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయితే టైం పడుతుంది ఇక్కడ నార్మల్ సిటీస్ ఇప్పుడు మనకి మంచిర్యాల కానీ లేదంటే కరీంనగర్ కానీ ఇలాంటి చిన్న చిన్న సిటీస్ కి రావాలంటే మాత్రం టూ త్రీ ఇయర్స్ అయితే ఖచ్చితంగా పెట్టే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో అల్టిమేట్ గా మన చేతికి మన చేతికి ఫైవ్ జీ అనేది మనం వాడటానికి రావాలి అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా రెండు వేల ఇరవై రెండు లేదంటే రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు కూడా పట్టే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అనమాట అప్పటి వరకు ఫైవ్ జీ వచ్చినా కానీ మీకు పెద్దగా యూజ్ అయితే ఉండదు పెద్ద పెద్ద సిటీస్ లో మాత్రమే మీకు యూజ్ అయితే అవుతుంది అనమాట అంటే లైక్ హైదరాబాద్ బెంగళూరు ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద సిటీస్ లో మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది సో ఈ లోపు మనకి వేరే కంపెనీ వాళ్ళు ఫైవ్ జీ మొబైల్స్ లాంచ్ చేయరా అంటే ఖచ్చితంగా చేస్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి రెడ్మీ వాళ్ళు కూడా రెడ్మీ కే థర్టీ ఫైవ్ జీ లాంచ్ చేస్తున్నట్టు వీళ్ళు బిఎస్ సర్టిఫికేషన్ తీసుకున్నారు కదా వీళ్ళు ఖచ్చితంగా లాంచ్ చేస్తారు ఎవరైతే సిటీస్ లో ఉన్నారో వాళ్ళకన్నా యూజ్ అవుద్ది కదా వాళ్ళకి కూడా మార్కెట్ అవుద్ది కదా ఫైవ్ జీ గురించి ఫైవ్ జీ అంటే ఒకసారి ఖచ్చితంగా మొదలైందంటే ఖచ్చితంగా దాని గురించి కొంచెం డిమాండ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు లాంచ్ అయితే చేస్తారు సో ఇవి దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అలాగే మరి ఏ నెట్వర్క్ తీసుకోవాలి ఏ నెట్వర్క్ ప్రజెంట్ గా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉందంటే ప్రజెంట్ గా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించేది మాత్రం మనకి జియో అయితే ఫస్ట్ చూపిస్తుంది ఆ తర్వాత ఎయిర్టెల్ చూపిస్తుంది ఆ తర్వాత వడాఫోన్ ఐడియా కూడా ఇంట్రెస్ట్
అర్థమైనాయని అనుకుంటున్నాను అర్థమైతే ఖచ్చితంగా కింద కామెంట్స్ లో లైక్ చేయండి అలాగే మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా రాయండి సో వాటికి కూడా ఆన్సర్స్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ వీడియో వీడియో నస్తే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తుంది దిస్ ఇస్ రఫీ సైన్ గా జై హింద్